సో ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ డాట్ ఫోర్ అంటే ఈ సిస్టమ్ ఐపీ నేట్ అయినప్పుడు ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ టెన్ కింద వెళ్ళాలని రాసాం ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆర్ టూ ఐపీ నేట్ ఇన్సైడ్ సోర్స్ ఐపీ సోర్స్ ఎంత వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ డాట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ టెన్ కింద వెళ్ళాలని రాసాం సో మనం దీని గేట్వే దీనికి ఇచ్చాం ఇప్పుడు మనం పింగ్ చెక్ చేస్తే పింగ్ చెక్ చేస్తే పింగ్ అవుతుంది ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ అంటే ఇంటర్నెట్ పింగ్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేశాను ఆ క్యాప్చర్ ప్యాకెట్ చూస్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది నేను వైట్ షార్ప్ ధర ద్వారా ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేశాను ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర క్యాప్చర్ చేశాను అంటే అవుట్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర నేను ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ పెట్టాను సో మనకి ఐపీ అడ్రస్ ఎంత ఐపీ డాట్ వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ డాట్ ఫోర్ ఐపీ లేదు సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది ఈ ఐపీ వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ డాట్ ఫోర్ ఇక్కడ ఉంది సోర్స్ ఇక్కడ ఉంది ఈ ఇంటర్ఫేస్ దాకా ఉంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐపీ నేట్ అయింది ఏ ఐపీ కింద నేట్ అయిందో చూద్దాం ట్వెల్వ్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ టెన్ కింద నేట్ అయింది సో డెస్టినేషన్ ఐపి ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్కి వెళ్తుంది సో ఇది ఐపి ప్యాకెట్ మ్యాక్ మనం ఎంత అక్కడ అనుకున్నట్టు మ్యాక్ దేని తెలుతుంది సోర్స్ మ్యాక్ దీని దీని మ్యాక్ ఈ రోటర్ మ్యాక్ ఇది డెస్టినేషన్ మ్యాక్ ఈ నెక్స్ట్ రోటర్ మ్యాక్ ఇది ఈ ఇంటర్ఫేస్ మ్యాక్ సో ఇలా నేట్ అవుతుంది ఇది స్టాటిక్ నేట్ అంటే ఒక ఐపి నుంచి ఒక ఐపీకే స్టాటిక్ నేట్ అనమాట ఇప్పుడు మనం డైనమిక్ నెట్ అంటే ఒక పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్సెస్ కింద ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలో చూద్దాం ఇలా డైనమిక్ నెట్ చేయడానికి కంపల్సరీ ఒక ఏసీఎల్ ఉండాలి అనమాట నేను ఫస్ట్ పాత కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి మనం ఐపీ నెట్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే సిస్కో రోటర్లో కమెంట్ ఏంటంటే షో ఐపీ నెట్ ట్రాన్స్లేషన్ కొడితే ఏ ఐపీ ఎలా ట్రాన్స్లేట్ అయిందో రికార్డ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది చూసారా టెన్ థర్టీ టూ డాట్ ఫోర్ కింద ఫోర్ టెన్ కింద కన్వర్ట్ అయింది ఇన్ సైడ్ లోకల్ అంటే లోకల్ అయిపోయి ఇన్ సైడ్ గ్లోబల్ అంటే దాని వ్యాన్ అయిపోయి సో మనం కనుక ఇక్కడ పింగ్ చేసి చెక్ చేసినప్పుడు రికార్డు మొత్తం మెయింటైన్ అవుతుంది ఎక్కడికి వెళ్తుందో కూడా చూపిస్తుంది సో మనం ఇందాక చూసుకున్నట్టే స్టాటిక్ నెట్లో పోర్ట్ అడ్రస్ నెట్లో పోర్ట్ అడ్రస్ ఏం చేంజ్ అవ్వాలా ఇప్పుడు మనం ప్యాట్ చెక్ చేద్దాం అంటే ఏంటంటే ఏ ఐపీ అయినా సరే ఇదే ఏపీ ఈ ఐపీ ఏ ఐపీ సరే అయినా వెళ్ళేటప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్ ఐపీని యూజ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి సో ఫస్ట్ మనం ప్యాట్ కాన్ఫిగర్ చేద్దాం పాత అన్ని డిలీట్ చేసేద్దాం పాత నెట్ రూల్స్ అన్ని ఇప్పుడు మనం ప్యాట్ రాద్దాం ఐపీ నాట్ ఇన్ సైడ్ సోర్స్ ప్యాట్ రాసినప్పుడు కంపల్సరీ దీనికి కూడా ఏసీఎల్ రాయాలి సో నేను స్టాండర్డ్ ఏసీఎల్ సరిపోద్ది మన నెట్వర్క్ అంతా ఇచ్చేద్దాం వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ డాట్ జీరో ఏసీఎల్కి ఎప్పుడు వైల్డ్ కార్డు మాస్క్ రాయాలి వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ డాట్ జీరో ఓకే సో ఇప్పుడు మనం 
ఒక ఏసీఎల్ రాసాం ఆ ఏసీఎల్ పేరు ఏంటి నేట్ అని ఏసీఎల్ నేట్ అని ఒక ఏసీఎల్ రాసాం ఈ ఏసీఎల్ మనం ఎక్కడ అప్లై చేయలేదు కాబట్టి దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు ఈ నేట్ అనే ఏసీఎల్తో మనం ఇప్పుడు ప్యాట్ రూల్ ఎలా రాస్తామో చూద్దాం ఐపి నేట్ ఇన్సైడ్ సోర్స్ లిస్ట్ అంటే ఏసీఎల్ని లిస్ట్తో పెడతాం ఇప్పుడు ఏ ఏసీఎల్ పేరు నేట్ టు ఇంటర్ఫేస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ వ్యాన్ ఇంటర్ఫేస్ రాయండి ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఎఫ్ జీరో బార్ జీరో ఓవర్లోడ్ ఓవర్లోడ్ అని పెట్టాలి ఈ కమెంట్ మటుకు మర్చిపోకూడదు ఇది ప్యాట్ అనమాట ఎగ్జిట్ సో ఇప్పుడు ఏ ఐపీ అయినా సరే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు సింగిల్ ఐపీ తోటే బయటికి వెళ్తుంది అది కూడా మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు సోర్స్ స్టాటిక్ నెట్ తీసేసాం ప్యాట్ పెట్టాం ఇక్కడ మనం ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేద్దాం ఈ ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్ళి పింగ్ పింగ్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఇంటర్ఫేస్ కూడా వెళ్ళి పింగ్ చేద్దాం ఓకే నేను ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ స్టాప్ చేస్తున్నాను ప్యాకెట్ అనలైజ్ చేద్దాం చూసారా అన్ని ట్వల్వ్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ తోటే వెళ్ళిపోయినాయి ఇంక ఈ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏ ప్యాకెట్ అయినా ట్వల్వ్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ టూ తోటే బయటకు వెళ్ళింది అంటే ఈ అవుట్ ఇంటర్ఫేస్ ఐపీతో బయటకు వెళ్ళింది సో ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ప్యాకెట్ అనలైజ్ చేస్తే డీప్గా ట్వల్వ్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ టూ సోర్స్ అయిపోయి డెస్టినేషన్ అయిపోయి ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ ఇక్కడ టీసీపి ఫ్రేమ్ కూడా చూడండి పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది ఇది పింగ్ ప్యాకెట్ సో ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళింది రెస్పాన్స్ నెక్స్ట్ ప్యాకెట్లో ఉంది సో ఇది ఐసిఎంపి ప్యాకెట్ కాబట్టి నీకు పోర్ట్ నెంబర్ రాలేదు మామూలుగా ఏ ఎయిటీ కోట్లకు పింగ్ చేసిన చేస్తే ఎయిటీ కోట్లకు కనెక్ట్ అయినప్పుడు పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది సో ఇలాగ మనం ప్యాట్ అవుతుంది అనమాట ప్యాట్ వర్క్ అవుతుంది మనం స్టాట్ నేట్ వర్క్ అయింది ఇప్పుడు ప్యాట్ వర్క్ అయింది సో ఇంకా డైనమిక్ నెట్ గురించి ఇంకా సోర్స్ నెట్ సోర్స్ నెట్ ఉంటుంది అంటే సోర్స్ ఐపి చేంజ్ అయ్యేది సోర్స్ నెట్ డెస్టినేషన్ నెట్ అంటుంది అంటే డెస్టినేషన్ ఐపి చేంజ్ అవుతుంది ఇవన్నీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మళ్ళీ చెప్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ బాయ్